Hello students, welcome to RN Classes YouTube channel. Today, I'm going to discuss a paper of class 9th which was conducted by RN Classes this Sunday. Now, this RN Classes ka paper hai, is ke andar aapko number system ke questions milenge, linear equations ke questions milenge and polynomials milenge. But this RN Classes ka paper hai, is se bhi zada important cheez hai. Playlist ke andar RN Classes ki sare different school papers from past three years have been discussed over there. So, apne school ka paper nikalo playlist mein se and wo karke jana paper se pehle. This is going to be the most important part, right? Ab, humare paper mein two parts hote hai. Paper number one and paper number two. Paper number one is objective. Paper number two is subjective. So, 60 minutes is allowed and maximum marks are 40. There are total 22 questions, right? So, कुछ MCQs हैं, कुछ numerical answer type questions हैं, case studies भी हैं and associate. ठीक है? One hour के अंदर ये paper कर देना है हमने. Let's do it with MCQs. So, the graph of the linear equation 5x plus 3y is 4 cuts y-axis. Y-axis को कहाँ पे cut कर रहा है? Right? Y-axis को. Suppose करो ये रहा मेरा graph और कुछ line ऐसे भी. Y axis को कहाँ पे कट कर रहा है ये वाले point पे इसका एक coordinate तो मुझे पता है कौन सा x coordinate zero ही होगा मैं काम करता हूँ x coordinate को zero ले लेता हूँ y का coordinate आ जाएगा right so y is equal to four by three right so coordinates क्या आए zero comma four by three इस point के coordinates आ गए a part is the right choice अब ये क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता y एक्सिस पर अगर x एक्सिस पे कट कर देते तो y को जीरो कर देते यार बस दैट्स इट स्कूल में आना ही आना है ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासस थ्रू दिस पॉइंट इस पॉइंट से पास करती है ओके कोफिशिएंट ऑफ x मुझे 2/3 दिया हुआ है ओके कोफिशिएंट ऑफ x नहीं दिया हुआ ये तो नहीं कोफिशिएंट ऑफ x ये भी नहीं कोफिशिएंट ऑफ x ये हो सकता है कोफिशिएंट ऑफ x ये हो सकता है अब 0.4 comma minus 3 से पास करती है। ना line 4 comma 4 comma minus 1 से पास करती है। Point नहीं पास करता, line पास करती है। So मतलब कि this point would satisfy the line, right? तो मैं काम करता हूँ, x की जगह 4 put कर देता हूँ। x की जगह मैंने 4 put कर दिया, minus 5 by 3। तो 8 by 3 minus 5 by 3, which is nothing but 3 by 3, which is nothing but 1. अब यहाँ पे y की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा? Minus one. एक तरफ one, दूसरी तरफ minus one. दोनों equal हो सकते हैं. Four comma minus one इस line से pass कर सकता है. Absolutely not. Right? So of course d part is the right choice. But तो भी चेक कर लेते हैं. Four put किया. Two by three into four minus eleven by three. तो ये आ गया. Eight by three minus eleven by three. मतलब कि minus three by three. तो ये one आ गया minus one. Y की जगह पे भी मैंने minus one डाल दिया minus one equal to minus one D part is the right choice, right? Question number three पे चलते हैं. Three years ago, okay, तीन साल पहले की बात करिए. The sum of ages of father and his son was forty years. Okay, after two years, the sum of ages of father and his son will be all good. ठीक है. So एक काम करते हैं. हम father की एज को अभी x ले लेते हैं, son की एज को अभी हम y लेते हैं, right? ये मैंने लिख ली present age। अब उसने relationship दिया three years ago का, three years ago। तो so, father की एज कितनी होती? x minus three। son की एज कितनी होती? y minus three। इन दोनों का sum कितना दिया हुआ था? right? अब ये मुझे दी हुई है, ये this is equation number one। after two years, two years after. Father ki age kya hoti? X plus two. Na, X plus two, five kyu kara bhai? X plus two. Son ki age kya hoti? Ab mujhe in dono ka sum chahiye. Matlab ki in dono ka sum. X plus Y plus. Ye chahiye mera ko. Isi tarah se mein X plus Y nikal loo. Answer a gaya. X plus Y is equation. Nikal lenge. So X plus y, यहाँ पे minus 6 था, इधर जाके 6 हो गया, 46, x plus y की जगह मैंने 46 डाल दिया, x plus y की जगह, plus 4 डाल दिया, 
that is nothing but कहीं पे दिया हुआ फिफ्टी सी पार्ट इज द राइट चॉइस खत्म नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर ये तो हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन था तो सबसे पहले सिक्सटीन का फोर्थ रूट लिया हुआ है सिक्स ट्वेंटी फाइव का भी फोर्थ रूट लिया हुआ बीच में सम कर दिया एक्स की वैल्यू निकाल तो नहीं मैं एक काम करता हूँ इसको सॉल्व करते हैं सिक्सटीन को लिखता हूँ टू की पावर फोर की पावर वन बाय प्लस सिक्स ट्वेंटी फाइव फाइव की पावर फोर की पावर वन बाय सो यहाँ पे आ गया टू यहाँ पे आ गया फाइव वो था इक्वल टू एक्स एक्स इज इक्वल टू सेवन कहीं दिया हुआ है यस की पार्ट राइट चॉइस क्वेश्चन नंबर फाइव Have to find x plus y. Three plus root two, three minus root two. Y की वैल्यू है three minus root two, three plus root two. And वैल्यू निकालनी है x plus y की. That's it. Question number five. Okay. Uh, मेरे ख्याल से rationalize कर लें. X को rationalize कर लेते हैं. अगर आप देखोगे तो मैं किससे multiply करूँगा? Three plus root two पे numerator में भी, denominator में भी. ये दिखाना थोड़ा ना है. ये तो आप सीधा paper पे कर सकते थे. Three plus root two. Objective part of the paper है. कहीं पे भी लिखो. Save your time. B का square minus root two का square. A plus b into a minus b लगाया. X is equal to three का square nine. Root two का square two. Plus की value six root two. Denominator में क्या आएगा nine minus two that is seven. X की जगह पे क्या आ गया? Nine plus two eleven plus six root two. Y seven. What about y? Y में डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे तो थ्री माइनस रूट टू ऊपर गया थ्री माइनस रूट टू नीचे गया सो so, मैं यहां से वाई निकाल लेता हूं वाई की वैल्यू क्या आई थ्री माइनस रूट टू का स्क्वायर डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही रहेगा थ्री का स्क्वायर माइनस रूट का स्क्वायर सो थ्री का स्क्वायर इज नाइन रूट टू का स्क्वायर इज टू माइनस सिक्स टू बाय थ्री स्क्वायर नाइन नाइन माइनस टू दैट इज सेवन वाई की वैल्यू क्या आ गई इलेवन माइनस सिक्स रूट टू सेवन नाउ आई नीड टू फाइंड एक्स प्लस वाई सो एक्स प्लस वाई ठीक है इलेवन प्लस सिक्स रूट टू बाय सेवन प्लस इलेवन माइनस सिक्स रूट टू डिनोमिनेटर में सेवन आ गया Eleven plus six root two plus eleven minus six root. ये कैंसिल हुआ. So eleven plus eleven twenty two by x plus y की वैल्यू आ गई. ये पार्ट. हर एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे. देखो पहले चार क्वेश्चन बहुत छोटे थे. पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था. स्टेप बाय स्टेप करते मैंने पूरा लिख के भी दिखा दिया. तो भी उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम बचाने की कोशिश करते. जल्दी करो, जल्दी करो. जल्दी हो जाते ह Careful with this. Thought process clear होगा आपकी गलती हो ही नहीं सकती Even आप इससे ज़्यादा छोटा लिख सकते हो when you are doing the objective part of the paper. Question number six. X is equal to four. Y is equal to two. इसकी वैल्यू निकाल लो. Y की जगह two रख दिया. X की जगह four रख दिया. Y two. X की जगह four. Yeah plus. X की जगह four. Y की जगह two. फिर से X की जगह four. Y की जगह यहां पे आ गया टू वन बाय टू की पावर माइनस टू प्लस टू टू जो फोर टू की पावर टू राइट सो इसको लिख लिया वन बाय टू की पावर माइनस टू और टू का स्क्वायर दैट इज फोर ही होगा ठीक है मैं इसको ऊपर ले आता हूं ये भी टू का स्क्वायर हो गया ये भी टू का स्क्वायर ऑल गुड टू का स्क्वायर इज फोर अगेन टू का स्क्वायर इज फोर टोटल इज C part is the right choice, right? Next question number seven. Find the value of k. K ki value nikal ni. K ki value kaise hai? Ye dono polynomials ko compare karke. Yahan pe to bilkul thik hai. Main yahan pe isko thik kar leta hu. X square plus three x. Pehle x ko multiply kiya. Fir ab two ko multiply kar dunga plus two x plus three. Na three two is a six hoga, right? So x square Plus five x plus six x square x square six six. मतलब कि middle part भी तो equal ही होगा. Option of x has to be same. K की value आ गई. Plus five. B part Bombay right choice. Question number eight. 
root 3 minus 1 by root 3 plus 1 is equal to a plus b root 3, then the value of. Okay. So root 3 minus 1 by root 3 plus 1. Rationalize karna padega, right? So rationalize ke liye upar aajayega root 3 minus 1. Denominator, na, denominator mein bhi aajayega root 3 minus 1. Tabhi to a plus b into a minus b banega. Numerator mein aajaya root 3 minus 1 ka square. Objective part chal raha hai. Har jagah pe likhunga mein. Chota chota karke. Yahaan pe aajayega root 3 ka square. Minus 1 ka square. This is nothing but a plus b root. Root 3 ka square that is 3. 1 minus 2 root 3. Done. Root 3 ka square that is 3 minus 1. Right? Bar bar kyun likhna hai? Pahle isko solve kar lete hai. 4 minus 2 root 3 by 2. 2 common le liya. 2 minus root 3 by 2. Ye cancel ho gaya. Mere paas aagaya 2 minus root 3. Or yaha pe aagaya a plus b root 3. So, I have to create a plus create karna hai. plus create kar liya. Yaha pe aagaya minus 1. Yaha pe. A plus B. So, A ki value to hai 2. B ki value hai minus 1. A ki value 2. B ki value minus 1. Answer is Delhi. Right? Question number 9. 317 by 3125. ये टर्मिनेटिंग होगा रिकरिंग होगा नॉन रिकरिंग होगा इंटीजर होगा भाई सब कुछ तो डिपेंडेंट है डिनोमिनेटर पे 317 न्यूमरेटर तो बिल्कुल ठीक है बट अगर आप 3125 को 5 से डिवाइड करोगे फिर 625 आ जाएगा फिर 5 से डिवाइड करोगे 125 आ जाएगा अगर आप चेक करोगे 5 की पावर 5 है ये ठीक है अब मुझे एक बात बताओ डिवीजन बाय 2 या 2 की कोई पावर डिवीजन बाय 5 या 5 की कोई पावर या उन दोनों का मिक्सचर it will always make 10 in the denominator. Or if 10 banayega, to wo hamesha terminate hi karega. Ye ham kar chuke hain. NCRT book mein bahut hi achhi tarah se described. Right? Question number 10. Which of the following is a polynomial? Agar ham check kare, yahan pe x jab upar jayega, to x ki power minus 2 a jayegi, to ye polynomial nahi ho sakta. Whole number hona chahiye. Yahan pe root x chada hua hai, matlab ki x ki power 1 by 2 hai, ye bhi polynomial nahi hai. अगर आप यहां पे देखोगे इसका कुछ भी कर दो ये भी पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल तो यही बनता है बट सॉल्व करके भी चेक कर लेते हैं x2 3 रेज टू द पावर ना 3 x रेज टू द पावर 3 2 और x की पावर 1 2 इसको सॉल्व करना पड़ेगा उसके दूसरे वाला तो हो नहीं सकता तो 3 x की पावर 3 2 1 स्क्वायर प्लस 3 into x ki power 2 by 2 which is nothing but 1 x ki power 1 kya ye polynomial hai yes it is a polynomial that's why i have marked c part now assertion reason aage bole the na main assertion reason bhi karunga so both are true and correct explanation is a both are true and not the correct explanation is b assertion is true reason is false assertion is false reason is true a b c d aapne mark kar diya right soch ke karna Read it twice. Assertion reason me to mein har bari bolta hoon. Read it twice. Ga hi ho ga. It's quite straightforward. Assertion. A ki value de di. B ki value de di. A minus B pooch liya. Kya ye irrational number hai? Nikaal lete hai bhai. A minus B. 1 plus root 5. Minus karna hai. To minus 4 minus root 5. Wonderful. Ye to ho gaya di cancel. Ye a gaya minus 3. A minus B rational number hai. Absolutely true statement. Sum of any two irrational numbers can be irrational. Can bool diya. It can be an irrational number. Bilkul. Ek baat hai. That is true. Can bool hai. Must be nahi bool hai. Tabhi ye statement true hai. So, kya iska uske saath koi lene dena hai. Vaha pe wo rational ki baat kar raha hai. Yaha pe wo unke sum pe irrational ki baat kar raha hai. Not at all. That's why I'm marking both are true, but not the correct explanation. That's why it is Bombay P part. 12th page chalte hai. Assertion. For all values of K, this lies on the line representing the linear equations. Okay. Agar aap is line ko dekho, thik hai? Aur yahaan pe usne coordinate de diye. Minus 3 by 2 comma K. K to matlab ki sari values. 1 B, 2 B, 0 B, 10 B, 100 B, jo marji le do. ये 
कोऑर्डिनेट्स अगर दे दिए तो ये टू वेरिएबल का क्वेश्चन है बट यहां पे तो मेरे को एक ही वेरिएबल दिया हुआ है नहीं यहां पे वेरिएबल छुपाया गया एक्स प्लस वाई है बट वाई जीरो से मल्टीप्लाइड था इसीलिए हटा हुआ था जैसे एक्स टू से मल्टीप्लाइड है वैसे ही वाई जीरो से मल्टीप्लाइड था प्लस थ्री ये थी गड़बड़ दिस वॉज द मेन थिंग अब उसने क्या बोला के लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग दिस लीनियर इक्वेशन पुट करके चेक कर लेते हैं टू माइनस थ्री बाई टू यहां पे तो के आया बट जीरो इंटू के वो तो जीरो ही होने वाला है प्लस थ्री ठीक है अब ये निकालना है कि वो जीरो बनता है नहीं बनता है यहां से यहां कैंसिल सो माइनस थ्री प्लस थ्री इट बिकम जीरो राइट तो दिस स्टेटमेंट बिकम ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पे आपने टू वेरिएबल समझा था या नहीं समझा था यही गड़बड़ हुई लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल एज दिस ठीक है अब ये वाली लीनियर इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल भाई हमेशा थोड़ा ना क्या आपको हंड्रेड परसेंट गारंटी है यहां पे वो वन वेरिएबल का क्वेश्चन है जब तक वो बोलेगा नहीं कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की नहीं है आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आपको किसने कहा दिस लीनियर इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एज दिस दिस स्टेटमेंट इज सो दिस वन इज ट्रू दिस वन इज फॉल्स सो आंसर इज सी राइट देख लिया ध्यान से कहीं गड़बड़ कहीं पे कोई प्रॉब्लम राइट right? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन ओ वंडरफुल एक ही क्वेश्चन तो ठीक से दिया था जिसमें थोड़ा सा सोचना था करे अब मेरे को सब कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो मैं इसको तोड़ना शुरू करता हूं सबसे पहले तो इसको तोड़ता हूं ये तो मेरे को पता है ट्वेंटी टू स्क्र रूट ऑफ फोर एडी फोर और इसका भी मेरे को पता है ये होता है स्क्वेयर रूट ऑफ सिक्स तो सबसे पहले इधर वाले को हम छोड़ देते हैं सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को करूंगा सॉल्व सेवन जीरो फोर प्लस ट्वेंटी फाइव इसका स्क्वायर रूट लेना जरूरी है स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट था दोनों को ऐड किया सेवन ट्वेंटी नाइन बने और वो क्या होता है ट्वेंटी सेवन अब देखो कितना मस्त हुआ यहां पर आया नाइन फाइव फोर प्लस स्क्वेर रूट ऑफ यहां पे 22 था और यहां पे आ गया 27 तो ये कितना हो गया 49 ये 49 बन गया 49 का स्क्वेर रूट है 7 954 प्लस 7 डायरेक्टली लिख रहा हूं इतना दिखना चाहिए भाई तुम्हें तो ये आ गया रूट ऑफ 961 यही एक बड़ा पार्ट था ना उसको पहले तोड़ ताड़ के खत्म कर लिया मैंने 961 अब तुम्हें पता है नाइन किसका होता है टर यहां पे मैंने इसकी जगह पे लिख लिया ये थर्टी वन अब डिनोमिनेटर इधर ठीक है चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं थर्टी वन यहां पर आ गया और मैंने इसको लिख लिया वन फाइव फाइव डिनोमिनेटर में वन टू थ्री फोर फाइव एन रेस पार फाइव ठीक है वो क्रॉस होके ऊपर आ जाएगी थर्टी वन इंटू टेन रेस पार फाइव आए वन फाइव फाइव ऑल गुड अब मेरे को इसको भी सॉल्व करना है तो मैं स्क्वायर रूट को बड़ा लिख लेता हूं इसको लिखता हूं फोर बाय वन टू थ्री फोर वन फोर अलग अलग कर देते हैं ऊपर वाला तो टू हो गया नीचे वाला हंड्रेड ठीक है तो मैं इसको यहां लिखूंगा टू बाय इसको सॉल्व करना है ये एक्चुअल में है क्या मैं इसको यहां लिखू नाइन बाय वन इसका कर दिया मैंने स्क्वायर और ये तो बड़ा नंबर बन जाएगा 81 वन बाय टेन रेस टू दावर सिक्स और ये कर दिया मैंने अभी ऐसे ही फेंकेंगे इसको 2 बाय हंड्रेड को ऐसे ही रहने दिया इन टू टेन रेस पर सिक्स को ऊपर डालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 81 वन इन टू वन बाय ठीक है अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्स को ऊपर फेंका 
टू बाई हंड्रेड को वैसे का वैसे ही रहने दिया अभी कुछ नहीं कर रहा मैं अभी सिर्फ साइड चेंज करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई वन फिफ्टी फाइव आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास थर्टी वन इंटू टेन रेस पर अरे थर्टी वन इंटू फाइव से तो ये गया राइट और एक मिनट सो अब मेरे पास यहां पे एक ही टेन रह गया ठीक है और टू एंड फाइव एक जीरो काटेगा और एक जीरो बची थी वो भी काट लिया एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन बाय सेट यही आंसर था अब इसको स्ट्रेटेजिकली तोड़ना था सेट इतना सही काम था और कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास राइट हर एक को स्ट्रेटेजिकली तोड़ते जाते तुम्हारे तो सामने तोड़ा है इस स्टेप को बार बार देख लो कैसे तोड़ा तुम्हारे को आना चाहिए ऐसे तोड़ना राइट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस हुज ऑर्डिनेट इज वन मतलब कि थ्री बाय टू टाइम्स एबसेस राइट right? मैं काम करता हूं एबसेस को ना ए ले लेता हूं तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा थ्री बाय टू टाइम्स क्या आ गया मेरे पास अब डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ये वाला पॉइंट इस पे लाई करता है That's it. So, मैंने इसकी जगह टू ए फाइव इंटू थ्री बाई टू एज इक्वल टू नाइनटीन यहां पे आ जाएगा फोर ए प्लस फिफ्टीन ए बाय टू इज इक्वल टू नाइनटीन सो यहां पे आ गया नाइनटीन ए नाइनटीन इंटू टू नाइनटीन से नाइनटीन कैंसल ए की वैल्यू इतना ही सीधा और छोटा क्वेश्चन बट सेट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन राइट इसको सॉल्व करना ओके okay, ये सारी मल्टीप्लिकेशन में जानी है पावर की पावर है तो मैं इसको एक बार ठीक कर लेता हूं सेवन की पावर माइनस टू इन टू माइनस टू इन टू माइनस वन बाई थ्री इन टू वन बाई फोर फिर लिख दूंगा सेवन सारी प्रोडक्ट लोग इकट्ठा कर दो ना ये माइनस से माइनस कैंसल एक माइनस बच गया टू से टू और ये फोर सेवन की पावर माइनस वन बाई थ्री यहाँ पे है और सेवन की पावर यहाँ पे है इनकी वैल्यू लिखनी है क्या आएगी उठाने की भी जरूरत है इतना सिंपल क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड पटाख से होना था क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इफ पी ऑफ एक्स इज दिस देन राइट द वैल्यू ऑफ पी ऑफ माइनस वन माइनस पी ऑफ टू पहले तो निकालना पड़ेगा भाई एक्स की जगह माइनस वन माइनस वन का क्यूब कितना होता है माइनस ही आएगा माइनस माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है प्लस वन सेवन ही माइनस वन यहां पे डाला तो माइनस फोर प्लस थ्री ये हो गया जी कैंसल यहां पे सिंपल सा माइनस लेवल अब पी ऑफ टू निकालना पड़ेगा पहले टू के लिए टू का क्यूब एट एट थ्री सा टू का स्क्वायर फोर सेवन फोर जो ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी टू फोर एट फाइनल सेवन खत्म राइट अब उसने क्या बोला पी ऑफ माइनस वन माइनस पी ऑफ टू माइनस वन की जगह मैंने माइनस इलेवन रखा और माइनस सेवन कर दिया टोटल इज माइनस अब यहां पे सब कुछ निकालने के बाद ही कुछ बच्चों ने गलती कर दी दिस वॉज नॉट राइट गाइज दिस वॉज नॉट राइट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इफ 2p minus 1 and p is the solution of this equation. Write the value of p. P की value लिखनी ना p की value लिखनी ठीक है. So ये इसका solution है. So 10 times 2p minus 1 minus 9 times y की जगह मैंने p रख दिया, which is equal. So 20p minus 10 minus 9p. क्वल टू ट्वेल्व सो यहां पर कितना आ गया इलेवन पी और ये टेन जब इधर गया तो कितना हो गया ट्वेंटी टू पी की वैल्यू एट पी की वैल्यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट ये चीज सिखाई हुई है मैंने क्लास में ऑफकोर्स आई कैन अंडरस्टैंड नाइन्थ में इतने इंडेप क्वेश्चन नहीं आते बट बड़ी क्लासेस में तो आएंगे हमारे पास बेटर मेथड है छोटा मेथड है ठीक है अब मेरे को तो इक्वेशन लिखनी है एक्स इक्वल टू वाई लिखना राइट मैं ऐसे बनाता हूं ठीक है 
मैंने x की जगह माइनस टू पुट किया वाई की जगह फाइव की और बीच में क्वालिटी आनी चाहिए मतलब कि इसको मेरे को किसी तरह से फाइव बनाना है तो फाइव मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड बाय माइनस टू कर दूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड फाइव है राइट हैंड साइड फाइव है यही सेम चीज मेरे को ऊपर करनी पड़ेगी टू इक्वेट फाइव बाय माइनस टू अब मैं क्या करूंगा यहां से आगे चलूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे आया फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई तो फाइव एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो अब चेकिंग होनी बहुत जरूरी है ठीक है चेकिंग के लिए x की जगह पे सिक्स डाल दिया सिक्स फाइव से माइनस इक्वल टू जीरो ही तो बन रहा है बिल्कुल ठीक है दिस इक्वेशन इज एब्सोल्युटली राइट चेकिंग दोनों तरफ होनी जरूरी है एक तरफ चेक किया तो आपकी गड़बड़ आ सकती है मैं फंसा सकता हूं ऐसे क्वेश्चन में तब हमारे पास दूसरा मेथड है वो भी सिखा दिया है राइट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन राइट द वैल्यू ऑफ दिस वॉट द हेल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फोर रूट टू का स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन इंटू टू माइनस थ्री का स्क्वायर इज नाइन इंटू थ्री दिस बिकम्स थर्टी टू माइनस ट्वेंटी सेवन दिस इज नथिंग बट फाइव नाइनटीन इज ऑल्सो डन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी माइनस फोर इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो पी एक्स की जगह पे मैंने माइनस फोर डाल दिया पी ऑफ माइनस फोर लिख रहा हूं माइनस फोर का स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स की जगह पे डाल दिया मैंने माइनस फोर प्लस ए माइनस फोर का स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन माइनस इंटू माइनस प्लस इलेवन फोर सा फोर्टी फोर प्लस ओ साथ में बोला था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कि ये पॉलिनोमियल फाइनली क्या बन जाने वाला है सीरो वंडरफुल सो ये बन गया सिक्सटी प्लस के इक्वल टू जीरो सो के की वैल्यू क्या के माइनस के इज माइनस राइट नेक्स्ट सेक्शन नंबर टू ड्यूरिंग कोविड द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ये पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन एंड ई लर्निंग सिस्टम वॉज देर सो हम क्वेश्चन करें मुस्कान एंड ऑनलाइन ट्यूटर टेकिंग क्लासेज ऑनलाइन टू प्रिपेयर फॉर द स्टूडेंट जिस इज इक्वल नंबर एंड इसके बारे में आप पढ़ो सीधे सीधे स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन इट इज गिवन क्वेश्चन नंबर टू इट इज गिवन क्वेश्चन नंबर थ्री रीड इट फर्स्ट अभी मैंने यहां पर रखा है बिकॉज नेक्स्ट पेज पे मैं इसको सॉल्व कर राइट राइट द नंबर ऑफ इंटीजियर्स की बात कर रही है लाइंग बिटवीन माइनस फिफ्टी टू एंड फोर्टी नाइन एंड द इजिएस्ट वे बिटवीन की बात कर रही है मतलब कि माइनस फिफ्टी वन से जीरो और वहां से फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन नहीं ठीक है तो यहां पे वन तक कितने नंबर बनते हैं टी वन ठीक है यहां से कितने बनेंगे वन से सॉरी यहां पे माइनस कितने बनेंगे राइट यहां से यहां तक फिफ्टी वन यहां से यहां तक ओह सॉरी फोर्टी नाइन नहीं फोर्टी एट बनेंगे वन से फोर्टी एट फोर्टी एट होते हैं नंबर्स तो एक आ गया यहां पर फिफ्टी वन प्लस वन प्लस फोर्टी नंबर इस इसको हम बोलते हैं काउंटर मेथड एट्थ में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको काउंटर मेथड लगाना आता है इमीडिएटली दिखता है 52 से 40 माइनस फिफ्टी से 49 तक जाना है माइनस फिफ्टी को इंक्लूड करना पड़ेगा तो 51 नंबर्स यहां मिले जीरो मतलब कि 1 से 49 जाना है तो 49 नाइन नंबर यहां मिले बीच वाला नंबर एक और आ गया तो टोटल इज हंड्रेड जैसा मैंने सिखाया इतनी तेजी से दिमाग में ठीक है ऑल गुड अगर आप 49 माइनस फिफ्टी टू करोगे देखो यहां पे देखो 49 माइनस माइनस फिफ्टी टू आपके पास आ जाएगा 49 नाइन प्लस फिफ्टी टू विच इज वन जीरो इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है माइनस वन करना पड़ता है बिटवीन बोला था ना ठीक है तो दोनों तरफ से आ सकता है दोनों तरफ से जो मर्जी लगाओ आई लाइक द काउंटर मेथड फर्स्ट बिकॉज दिमाग में एकदम से होता ठक आंसर पार्ट टू फॉर्म निकालनी है द लोएस्ट फॉर्म ठीक है लोएस्ट फॉर्म में पीवाई फॉर्म में करना है सो so, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ठीक है तो हम इसको कर देते हैं तो मैं लिख लेता हूं x इज इक्वल टू टू पॉइंट फोर सेवन टू बार है तो सेवन टू ठीक है एंड सो ऑन सो वट शुड आई डू पहले इसको हटाना पड़ेगा तो मतलब कि टेन से मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड आपको लिखना पड़ेगा अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो राइट right? 
एंड सो ऑन ठीक है ना वॉट शुड आई डू अब इस पूरे को हटाना है ये पूरा का पूरा तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई होगा मीन्स यहाँ पे तो आ जाएगा थाउजेंड एक्स यहाँ पे आ गया टू फोर सेवन टू पॉइंट सेवन टू सेवन सेवन नहीं सेवन टू टू सेवन और यहां पे लिख लिया मैंने टेन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन टू सेवन टू सब ट्रैक किया मैंने थाउजेंड माइनस टेन कितना आया नाइन नाइन जी एक्स और इन दोनों को आपने सब ट्रैक किया कितना आया टू फोर फोर एट एक्स की वैल्यू टू फोर फोर एट बाय नाइन नाइन जीरो तो अगर आप इसको रिड्यूस करोगे यू विल गेट योर आंसर एज वन हंड्रेड एंड थर्टी पार्ट दिस वॉज ऑफ टू मार्क्स एक्चुअली पहले वाला वन मार्क का था दूसरे वाला टू मार्क्स का था एंड वॉट अबाउट द थर्ड वन ऑफकोर्स एवरीबडी नोज वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू रैशनलाइज सो यहाँ पे ये लिखा यहाँ पे आया थ्री माइनस टू रूट टू तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया थ्री प्लस टू रूट टू से यहां पे भी आ जाएगा थ्री प्लस टू रूट टू राइट सो ए प्लस बी रूट टू के साथ में ही चलता रहेगा वो आगे चलने दो इट्स डजेंट मैटर ठीक है तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फाइव थ्री जब फिफ्टीन न्यूमरेटर में तो फिर फाइव से मल्टीप्लाई किया तो टेन रूट टू और इधर किया तो नाइन रूट टू और इधर किया तो थ्री टू जिक्स सिक्स टू जेल्व आए थ्री का स्क्वायर माइनस टू रूट टू उसको साइड में अपने आप कॉपी कंटिन्यू सो यहां पे आ गया 15 17 एंड 27 राइट प्लस 19 रूट टू डिनोमिनेटर में क्या बनेगा वन ही बनेगा यार लिखने तक की जरूरत नहीं है आपको सीधा आंसर देना है ए प्लस बी रूट टू ठीक है सो ए की वैल्यू कितनी आ गई सेवन बी की वैल्यू कितनी आ गई क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यू कैन गेट फुल मार्क्स वो है नेक्स्ट वाली केस स्टडी थोड़ा सा सोच के करने वाली थी नथिंग एल्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड अब अ फ्रूट सेलर सेल्स टू मैंगोस एक साफ्रॉन मैंगोस है और एक दशहरी मैंगोस है एक एस एम है और एक डी एम है हम इसी पे ही बात कर रहे हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ मैंगोस ही हैड इन द बिगनिंग वाज टू क्विंटल मींस 200 के जी सिंपल एज दैट ही बॉट एस एम एट सिक्सटी रुपीज पर के एंड डी एम एट सेवेंटी रुपीज पर के टोटल प्राइस वॉज ट्वेल्व राइट ही सोल्ड एस एम ये बॉट था सोल्ड एस एम एट दिस एंड डी एम एट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द वीक वॉज ट्वेंटी सेवन अब ये रहे क्वेश्चन आपके पास ठीक है एस एम को मैंने एक्स लिया डी एम को मैंने वाई लिया ऑल गुड रिप्रेजेंट अब नेक्स्ट पेज पे करूंगा आप लोगों के रीडिंग के लिए यहां पर रखा है नेक्स्ट पेज से मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज इन के जीज यूजिंग लीनियर इक्वेशन क्वांटिटी okay. की बात करिए ओके okay. तो हमारे पास एस एम मैंगोज है एंड डी एम मैंगोज है दोनों का सम टोटल इज टू क्विंटल दट इज टू हंड्रेड के जी यही तो लिखा था एस एम मेरे पास एक्स डी एम मेरे पास वाई अभी पड़ा है दैट इज टोटल टू हंड्रेड नहीं तो पीछे जाके देख लो पढ़ लो यहां पे देखो ये टू हंड्रेड लिखा हुआ है रीड इट रीड फ्रॉम योर ओन क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखो रीड करना बहुत जरूरी है एक्स प्लस वाई इज टू हंड्रेड तभी यहां पे इट वाज जस्ट फॉर वन मार्क पार्ट टू रिप्रेजेंट द प्रॉफिट ही मेड इन द वीक लीनियर इक्वेशन अब उसने बात करी सीधा प्रॉफिट की प्रॉफिट आता कैसे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल गिव यू प्रॉफिट प्रॉफिट तो मुझे ट्वेंटी सेवन हंड्रेड दिया ही हुआ है ओके okay. अब उसने एस एम एंड डी एम ठीक है एस एम एक्स डी एम वाई ठीक है ये बॉट किया है तो बॉट का रेट मतलब कि मैं सीपी यहां पे लिख लेता हूं क्या आएगा मेरे पास सिक्सटी रुपीज पर के जी मतलब कि सिक्सटी एक्स प्लस सेवेंटी रुपीज पर के जी सेवेंटी फाइव एंड एस पी मतलब कि सेलिंग प्राइस कितनी आएगी सेवेंटी फाइव रुपीज पर के जी सेवेंटी फाइव एक्स प्लस डी एम एटी पे खरीदे थे एटी पे बेचे मतलब कि एटी वन वंडरफुल ठीक है सो एस पी भी आ गया सीपी भी आ गया बिल्कुल लिख लेते हैं यार बिल्कुल ही सिंपल है ठीक है सेवेंटी फाइव एक्स प्लस एटी वाई माइनस लगाना पड़ेगा ऑफ कोर्स है वहां पे था मेरे पास सिक्सटी एक्स ठीक है और मेरे ख्याल से सेवेंटी था राइट 
I'm getting confused a little bit. 75. 60 is 75 and 76. Okay. Here I am. Profit to me. 2700. Subtract kar do yaar, 75. Here positive. Here negative. So, I mean, I have 50x. And here I will get 10. Why? It is equal to 20. Here I can do it. यहां तक छोड़ोगे आई विल नॉट रिड्यूस मार्क्स नाउ बट वैसे होने चाहिए मैंने 5 कॉमन लिया 3x 2y विल गिव यू 2700 ये 5 उठा के मैंने नीचे डाल दिया तो ये 5 से मैंने इसको कट कर दिया दैट वाज 540 सो योर फाइनल इक्वेशन ऑफ कोर्स हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए 3x 2y 540 0 दिस इज योर फाइनल आंसर अभी आपने यहां पे छोड़ा है या 540 को इधर भी रखा है तब भी मैंने नंबर दे दिए that is not right. And the last part. At the same cost price and selling price, how much profit he make by selling 200 kg of SM and 150 kg of B? Okay. Ab mere pass. Actually, bilkul simple, straightforward. Mere pass, same cost price, same selling price. Profit mere ko nikalna hai. यार प्रॉफिट तो मेरे को दिया नहीं हुआ था प्रॉफिट कैसे आता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और उसने बोला सेम रखो मेरे को मिला तो हुआ है सेलिंग प्राइस वाज 15x कॉस्ट प्राइस 15x प्लस 10y ये ऑलरेडी दिया हुआ है नहीं तो फिर से करके देख लो सेलिंग प्राइस वापस डालो कॉस्ट प्राइस वापस डालो मेरे पास ये चीज पड़ी थी अब प्रॉफिट आ गया मेरे पास ये उसने बोल दिया x की जगह ठीक है उसने बोला भाई 200 किलो हां 200 केजीस एसएम so 15 into 200 plus 10 into 150. Okay, quite straightforward. Yahan pe aajayega 15 into 2, that is 3000. And yahan pe aajayega 1500. Dono ko add kiya. The total profit was 40. This was your answer. Itna simple, straightforward. Check kar lo, galti na ho ho. And if you are here till long, matlab ki aapne itni check kar hai, please like the video, share it with your friends. Everybody should be benefited out of this. Let's move on to part two of the paper, subjective part of the paper. Pe paper number two. Ab, iske andar bhi, you get 60 minutes, maximum marks of 40. And 13 questions are there, just me two marker, three marker, and five marker question. Pura step by step solution likhna pa. Okay, so. Jumping on to the first one. Question number one. A part of monthly expenses of the family is fixed. fixed And the remaining varies with the quantity of the milk taken at rupees 60 per kg. Taking the quantity required extra as X kg and the total expenditure of the milk as Y is write the linear equation in two variables for the given statement. Bas, that's it. Linear equation likhni hai. Solve nahi karni. <clears throat> so, fixed cost likhna padega. Fixed cost is equal to rupees 300. Right? Aur bhi kuch diya hua hai. Cost of extra quantity of milk. Ye bhi likhna padega. That is rupees e per kg. All good. So now total expenditure by is equal to fixed cost plus variable cost. Actually, yahan pe y nahi likhna chahiye. Mere ko yahan pe likhna chahiye total expenditure aise bana raha hu ye likhna zaruri hai abhi nahi number kaate so total expenditure is y fixed cost is 1500 plus variable cost variable cost is rupees 60 per kg so into number of kgs yes so maine yahan pe likh liya 0 is equal to 60x minus y plus 1500 so 60x minus y plus 1500 is equal to 0. See, how straightforward it was. Bilkul seedha sada tha, but 
आपको ये सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा टू गेट फुल टू मार्क्स अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स ओवर हेयर ये चीज काफी इंपॉर्टेंट राइट कैसे बनाई इक्वेशन दैट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट क्वेश्चन नंबर टू फाइंड टू इेशनल नंबर लाइन बिटवीन रूट फाइव एंड रूट सिक्स अब आपको मैंने यहां पे ये नहीं बोला कि रूट फाइव की वैल्यू निकालो अगर आपको याद भी है तो भी लिख सकते हो टू पॉइंट टू थ्री सिक्स इतना पता होना चाहिए वॉट अबाउट रूट सिक्स वो रूट टू इंटू रूट थ्री से भी निकाल सकते हो विच विल बी टू पॉइंट फोर फोर नाइन इन दोनों के बीच में लेनी थी वैल्यूज राइट सो और वो भी इेशनल होनी चाहिए तो सिंपल है टू पॉइंट थ्री से शुरू करूंगा जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन मैंने अपना पैटर्न खुद ही तोड़ दिया पैटर्न अगर आप तोड़ोगे नहीं जैसे कि यहां पे जीरो वन आया फिर जीरो जीरो वन आया फिर ट्रिपल जीरो वन आया अगर आप पैटर्न खुद नहीं तोड़ोगे तो मैं सिंपल पीछे एक नंबर को रिपीट कर दूंगा और बोल दूंगा कि इट इज अशनल नंबर हाउ डू यू नो जहां पर आपने डॉट्स लगाए उसके बाद सेम नंबर रिपीट नहीं होगा यहां पर पैटर्न तोड़ दिया इसके बाद सेम नंबर रिपीट नहीं होने वाला राइट एंड यहां पे आ जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो टू जीरो जीरो टू जीरो 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 टू इसके बाद कौन सा आएगा जीरो 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 टू ठीक है खुद ही बना दिया सेट कर दिया राइट सो इट इज इंपॉर्टेंट अगर वो पैटर्न बन जाता है कि सेवन 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 आ गया टू सेवन रिपीट हो गया या आपने बड़ा सा नंबर लिखा फाइव सिक्स सेवन एट उसके बाद डॉट डॉट लगा दिया तो फाइव सिक्स सेवन एट के बाद फिर से फाइव सिक्स सेवन एट लिख दूंगा मैं आंसर Be careful with this, right? Irrational number लिख रहे हैं. It is important. N C R T book में दिया हुआ. जैसे दिया हुआ, वैसा ही सोचना है. Thinking has to be modified. Question number three. Write an example of a quadratic trinomial. Maximum number of terms. जान बूझ के दिया था. सोचो तो सही. Actually, trinomial जब fix कर दिया, maximum number of terms वैसे ही फिक्स. So, quadratic की बात करी थी. मतलब कि trinomials means I need three terms. और maximum means I will have three terms because उसने quadratic बोला है, ठीक है? So मतलब कि एक x square की term जाएगी, एक x की term जाएगी और एक constant की term। उसके साथ बोला उसने sum of coefficients is zero, okay? यहाँ पे two ले लो, यहाँ पे minus one ले लो, यहाँ पे भी minus one ले लो। Sum of coefficients two minus one one is zero. Sum of coefficients दिख गया, so Your quadratic polynomial is 2x square minus x minus 1. This is your quadratic trinomial. Maximum number of terms, sum of coefficients. You know, ये ही मांगा था उसने. इतना ही सिंपल था, ठीक है? Next. Question number four. Okay, ये तो काफी सिंपल है. Express this in p by q form. Quite straightforward. So x is equal to 17.23. अब इसके बाद मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा अब सब्जेक्टिव आ गया ऑब्जेक्टिव वाला अगर आपने देखा होगा वहां पे मैंने नहीं लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ऑन बोथ साइड्स अगर आप ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा बोथ साइड्स ठीक है पूरा लिखना पड़ेगा तो हंड्रेड एक्स यहां पे आ जाएगा सेवनटीन ट्वेंटी ठीक है अब इसके नीचे मैं x लिख लूंगा एन आल सब्रैक्टेड सेवनटीन पॉइंट एंड सो ऑन आई थिंक इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्रैक्ट करना है यहां पे भी सब्रैक्ट आएगा यहां पे भी सब्रैक्ट आएगा यहां पे आ जाएगा नाइनटी नाइन एक्स इज इक्वल टू सेवनटीन ट्वेंटी थ्री में से सब्रैक्ट किया सेवनटीन तो सेवनटीन जीरो सिक्स आ जाएगा नाउ यू हैव टू चेक x इज इक्वल टू कितना आएगा सेवनटीन जीरो सिक्स बाय नाइनटीन सी इतना ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अपना पॉइंट इसके टू मार्क्स थे क्या करना था इसमें बिल्कुल ही सिंपल राइट क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू दिस टू लाइंस पासिंग अगर हम थोड़ा सा ध्यान सेवन कॉमा माइनस टू सेवन ना सेवन कॉमा वन यहां पे इससे पास होती हुई लाइन तो लाइन ऐसी होगी मैं तो सबसे पहले पहले लाइन बनाऊंगा दो लाइन मांगी थी ये भी कर सकते हो वट एल्स एक्स प्लस वाई भी तो बनाया जा सकता है मैंने फाइव लाइन सिखाई थी एक्स माइनस वाई भी तो बनाया जा सकता है 
एंड द लास्ट वन एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं कैसे एक्स की जगह अगर सेवन डाला वाई की जगह वन डाला तो सेवन यहां पे कर देता हूं यहां से एक लाइन और आती है एक्स माइनस वाई कोई भी लिख दो वैसे तो मैंने पांच बताई आपने दो लिखनी थी ज्यादातर बच्चों ने ऐसा ही थिंकिंग यूज करी अगर आपने कुछ और भी लिखा है सो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग मैं तो सेवन कॉमा वन पुट करके देखूंगा उसके अंदर ठीक है पुट करके देख लिया भाई अगर सेटिस्फाई हो रही है दैट इज एन एप्सोल्यूट लाइन जिससे जो भाई इस पॉइंट से पास कर दिया दैट सर नेक्स्ट सेक्शन बी अब हर एक क्वेश्चन थ्री थ्री मार्क्स का है पी ऑफ एक्स भी दे दिया क्यू ऑफ एक्स भी दे दिया P into Q of X मांग लिया और उसके बाद उसकी डिग्री भी पूछी कोई चक्कर नहीं है सो पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स कर देते हैं सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस रैकेट लगाई वंडरफुल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स So, आपको एक चीज बतानी पड़ेगी आई एम गोइंग टू यूज दिस अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भाई नंबर कटने ही कटने तो एक्स स्क्वायर के जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स रेस पार फाइव अभी एक्स स्क्वायर को ही कर रहा हूं मैं पूरे से माइनस थ्री एक्स रेस पार फोर एक्स स्क्वायर को किया तो टू एक्स क्यूब फिर माइनस एक्स स्क्वायर फिर 2x को किया तो माइनस टू एक्स रेस पार फोर आ गया फिर 2 को किया माइनस माइनस प्लस हो गया 6 क्यूब आ गया फिर माइनस टू को किया माइनस फोर एक्स स्क्वेर आ गया और फिर किया माइनस वन को किया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स वन राइट right. तो so, यहां पे क्या बन जाएगा स्क्वाइट फॉरवर्ड एक्स रेस पार फाइव तो वैसा ही रहा अब एक्स रेस पार फोर यहां एक्स रेस पार फोर यहां माइनस फाइव एक्स फोर क्यूब की टर्म एक यहां है एक यहां है एक यहां है सिक्स सेवन एट एंड नाइन ठीक है प्लस नाइन एक्स स्क्वायर यहां पे है एक्स स्क्वायर यहां पर है यहां पर है फोर 8 हो जाएगा माइनस एट एक्स ठीक है अब यहां पे अगर आप देखोगे 2x ठीक है 2x एक्स ओ सो सॉरी यहां पे प्लस होना चाहिए माइनस इंटू माइनस प्लस होगा जब मैंने 2x को इससे मल्टीप्लाई किया होगा तो यहां पे आ जाएगा 4x ठीक है और फाइनली दिस इज p ऑफ x इंटू क्यू ऑफ एक्स दो नंबर तो यही मिल गए लास्ट मार्क वॉज फॉर डिग्री ऐसे ही लिखते हैं डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इन टू ऑफ एक्स इक्वल टू आई एस पावर फाइव दी हुई थी ऐसे लिखना जरूरी है टू क्वेट फुल मार्क्स ओवर है राइट right? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ फाइंड द कॉर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द पॉइंट लाइन टू लाइन इंटरसेक्ट ठीक है डन द ट्राइंगल फॉर्म बाय टू लाइन एंड वाई एक्सिस परफेक्ट सो सबसे पहले मैं थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर का टेबल बना लेता हूं एक्स वाई ठीक है थ्री पॉइंट बिकॉज स्कूल वाले थ्री पॉइंट मांगते हैं वैसे टू पॉइंट से भी कर सकते हो x की जगह जीरो y की जगह माइनस टू एक्स की जगह टू y की जगह वन x की जगह फोर y की जगह What about the next one? X plus y is three. X y. I always keep integral at my points. I don't make it rational. It becomes easier for me to mark and join the lines. X ki jaga zero, y ki jaga three. Y ki jaga zero, x three. Or x ki jaga two, y. Right? Quite straightforward. Let's jump into it. So, ab yahan pe bana dete. मैं रफ हैंड बना रहा हूं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है सो बी वेयर ठीक है फिर को वन टू फाइव कितना मार्क कर दिया वन टू ओ यहां पे आ जाएगा वन टू वन टू 
वन टू थ्री फोर फाइव यहां पे भी मार्क कर देते हैं ये एक्स एक्सेस मार्क करना जरूरी है ये वाई एक्सेस मार्क करना जरूरी है ये माइनस वन माइनस टू इसको मार्क करना जरूरी है एक्सैश और इसको मार्क करना जरूरी है ऑल गुड सो अब मुझे पॉइंट्स मार्क करने हैं जीरो कॉमा माइनस टू दिस इज दिस पॉइंट दूसरा पॉइंट कौन सा आया मेरे पास टू कॉमा वन टू कॉमा वन वन कॉमा टू टू कॉमा वन विच इज समेर ओवर हेयर वो मार्क करने के लिए ना पहले मैं इसको बना लेता हूं कि मेरे को यहां पे पता ही है ऐसे ही पा ठीक है ये पॉइंट आई एम ड्रॉइंग रफ हैंड तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता ठीक है सो टू कॉमा वन एक्चुअली इट इज पासिंग फ्रॉम हेयर एज वेल तो मैं कुछ तभी तो फोर कॉमा फोर यहां पर आ जाएगा ठीक है सो जीरो कॉमा माइनस टू इज दिस पॉइंट थ्री कॉमा जीरो इज दिस पॉइंट जीरो कॉमा थ्री इज दिस पॉइंट टू कॉमा वन दोनों पे ही मैंने लाई करवा दिया था बट स्ट्रेट फॉरवर्ड बन चुकी है नाउ यू हैव टू मार्क दीज लाइन एज वेल ये है हमारे पास जो नीचे से ऊपर जा रही है ये आ गई मेरे पास थ्री एक्स माइनस टू वाई इसके साथ लिखना जरूरी है अभी मैंने नंबर नहीं काटे हैं अगली बार से काट दूंगा सो एक्स प्लस वाई इज ऑल गुड ना अब मेरे को बनाना क्या मेरे को लिखने हैं क्या लिखना था मेरे को फाइंड द कॉर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट पॉइंट अगर ये नहीं लिखा नंबर कटे इंटरसेक्टिंग पॉइंट वन अलग से लिखना जरूरी है उसके बाद उसने बोला शेड द ट्राइंगल फॉर्म बाई टू लाइन एंड वाई एक्सेस टू लाइन एंड वाई एक्सेस वाई एक्सेस एंड टू लाइन सेट उसने मार्क करने को तो नहीं बोला नो no, सिर्फ एक फाइंड द कॉर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट वो अलग मैंने कर दिया यहां पर मैंने मार्क भी कर दिया यहां पर यह भी कर दिया एंड शेड द ट्राइंगल हम खत्म डन राइट नेक्स्ट P of x is this divided by x minus two. Find the quotient and the remainder. मतलब कि पूरा long division का question है. Three marks तभी मिलेंगे. So let's do the long division. X cube minus three x square. थोड़ा खुला खुला लिखेंगे. So that becomes easier for me to finally pass it down. नीचे तक आना है. यहाँ पे आ जाएगा x minus. इससे multiply करूँ x को. उस x square से. So that it is x cube. और फिर minus two x square. All good. Jolly good. Let's go on. So, ये गया माइनस में ये हो गया प्लस में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वंडरफुल सो ना अब किससे मल्टीप्लाई करू एक्स को माइनस तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस टू एक्स बन जाएगा दिस विल बिकम पॉजिटिव सब ट्रैक किया था यहां पे भी सब ट्रैक किया दिस विल बिकम टू एक्स फाइव अब किससे मल्टीप्लाई करूं एक्स को ऑफ कोर्स विद टू तो टू एक्स माइनस फोर यहां पे कैंसल यहां पे ऐड किया तो यहां पे आ जाएगा माइनस वन सबसे पहले उसने बोला था क्वेश्चन निकालो सो क्यू ऑफ एक्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एंड व्हाट अबाउट द रिमेंडर आर ऑफ एक्स इज माइनस सी हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड इट वॉज एट क्वेश्चन इज डन क्वेश्चन नंबर नाइन रिप्रेजेंट रूट एटीन ऑन द नंबर लाइन अब रूट एटीन को नंबर लाइन पे मैंने बनाना है सो एक मेथड है सेमी सर्कुलर मेथड बट उसमें दिक्कत क्या है स्केल तो आता ही फिफ्टीन तक है आपको एटीन तक लेना है आपको स्केल को छोटा करना पड़ेगा मतलब कि आप वन यूनिट लोगे एज अ हाफ सेंटीमीटर तो आप बना सकते हो बट अगर आप उस मेथड से बनाओगे तो आपको वहां पर यूनिट लिखना पड़ेगा वन यूनिट इज हाफ सेंटीमीटर स्केल लिखना पड़ेगा नहीं तो नंबर कटे कट किया दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी so AC is nothing but true ठीक है अब मेरे को यहां पर मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां तो मार्क ही नहीं करना मेरे को तो सिर्फ ए सी लेंथ चाहिए जो आप मेजर कर सकते हो यूजिंग अ कंपस वॉट यू आर गोइंग टू डू 
अब मैं बनाऊंगा अपनी नंबर लाइन जो ओरिजिनल जिस पे मैं मार्किंग करूंगा दिस इज जीरो दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर दिस इज फाइव एंड दिस इज राइट अब थ्री इंटू रूट टू रूट एटीन हमें पता है फाइव से कम होगा ठीक है सिक्सटीन से ज्यादा होगा सिक्सटीन मीन्स रूट सिक्सटीन मीन्स फोर ठीक है और मैं एटीन पे बात कर रहा हूं ट्वेंटी फाइव मीन्स फाइव तो फोर और फाइव के बीच में ठीक है अब रूट टू बन चुका है और थ्री टाइम्स रूट टू बनाना है मतलब कि थ्री रूट टू अगर मेरे को बनाना है तो रूट इंटू रूट टू इंटू रूट टू ऐसे ही बनेगा थ्री रूट टू मैं काम करता हूं यहां पे लेता हूं पॉइंट पी और जो कंपस से मेजर किया है ए सी मैं पहला कट लगा देता हूं दिस इज रूट टू वन पॉइंट फोर अब वन पॉइंट फोर के बाद मैंने फिर से कट लगाया टू पॉइंट एट हो गया और अप्रोक्सीमेटली ये भी रूट टू है ठीक है अब उसके बाद मैंने फिर से कट लगाया फोर से आगे चला जाएगा यहां ठीक है रूट टू रूट टू रूट टू तीन बारी कट किया पहली बार कट किया उस पॉइंट का नाम दिया क्यू अभी रूट टू लिखा फिर क्यू से आर फिर रूट टू लिखा फिर आर से ये वाला यार ठीक है ये तो थ्री है तो फिर उसके बाद मैंने किया एस मैं एक काम करता हूं इसको ऐसे मार तो दैट आपको दिखे मैंने कौन कौन सी मार्किंग ठीक है सो यहां पर मार्क किया एस फिर से रूट टू मार्क किया आर पे रखा और एस पे मार्क किया क्यू पे रखा और आर पे मार्क किया ऐसे मार्किंग करी ये टोटल टी एस एस इज गोइंग टू यू थ्री रूट टू इतना सिंपल क्वेश्चन था फॉर थ्री मार्क्स आपने सेमी सर्कुलर मेथड से पढ़ा कर दिया बट दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आई हैव गिवन क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट क्वेश्चन नंबर टेन अगेन अ थ्री मार्कर अब कुछ बच्चों ने क्वेश्चन देखा ये तो एर्थ का है सिंगल वेरिएबल से सॉल्व कर दिया बिल्कुल जीरो ही मिलेगा वी आर डूइंग लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स एंड तो आपको टू वेरिएबल का यूज करना चाहिए था ठीक है मैं कुछ मार्क्स दे दूंगा वेन यूल कम टू मी टू गेट इट रीवेल्युएटेड मैं कुछ मार्क्स दे दूंगा कि भाई आपने क्वेश्चन तो ठीक किया चाहे सिंगल वेरिएबल का यूज किया बट हम लोग नाइन्थ में हैं स्कूल में आधा नंबर भी नहीं मिलेगा ठीक है वेन द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर आर रिवर्स द न्यू नंबर इज नाइन मोर दैट दरिजिनल नंबर वो सबसे पहले हम लिखेंगे ही ओरिजिनल सो उसकी टेंस प्लेस एंड उसकी यूनिट प्लेस लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स एंड लेट द टेंस प्लेस बी वाई ये लिखना पड़ेगा आपको ठीक है अगर आप ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे ठीक है अब उसने बोला कि वेन अ टू डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड रिवर्स तो तब करूंगा पहले नंबर तो बना लू ये वन ये टेन मैंने इसको लिखा टेन वाई प्लस एक्स ऑल गुड अब इसके बाद मैंने कर दिया रिवर्स रिवर्स नंबर लिख लिया ओके okay. ये शायद बना नहीं ओके सो रिवर्स नंबर लिख लिया टेंस प्लेस यूनिट प्लेस अब एक्स टेंस पे आ गया वाई यूनिट पे चल यहां पे भी रिवर्स नंबर बनाना पड़ेगा ये वन ये टेन टेन एक्स अब उसने कुछ कहा The two digit numbers are reverse. The new number is यहां से इक्वेशन बना रहा हूं न्यू नंबर इज न्यू नंबर को लिखा इज का मतलब क्या होता है इक्वल टू नाइन मोर करना है ओरिजिनल नंबर में टेन वाई प्लस एक्स टेन वाई प्लस एक्स ठीक है सो मैं इसको लिख लेता हूं नाइन एक्स और यहां पर लिख लिया नाइन वाई इज इक्वल टू नाइन ठीक है सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन मैं डायरेक्टली लिख ठीक है इतना सिंपल थिंग इज एडेड अप टू गेट 2x ये चला जाएगा ऐड किया मैंने तो 8x इज वंडरफुल सो मैंने यहां पे लिख लिया 4 प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन वाई इज इक्वल टू वट डू आई हैव टू फाइंड ओरिजिनल मैं यहां पे लिखूंगा ओरिजिनल 
ओरिजिनल नंबर मेरे पास था टेन वाई प्लस एक्स तो टेन इंटू थ्री प्लस मतलब की थर्टी दैट्स इट थर्टी फोर इज द नंबर इतना ही काम था आपके पास ऑल गुड नेक्स्ट अब आ गया सी सेक्शन इसके अंदर हर एक क्वेश्चन कैरीज हमारी मार्क्स फाइव पूरा इन डिटेल करेंगे लेट्स डू इट ऑल गुड सो एक्स मुझे दे दिया वाई मुझे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी मुझे दे दिया ओके एंड माइनस थ्री एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स ये मुझे निकालना है अब पहले मैं एक्स निकालता फिर सोचूंगा रूट थ्री माइनस रूट टू रूट थ्री प्लस रूट टू वॉट शुड आई डू आई थिंक एवरीबडी नोज एट एवरीबडी डेड रैशनल ठीक है ऊपर आ गया रूट थ्री माइनस रूट टू का स्क्वायर नीचे क्या आ गया रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर दैट इज थ्री रूट टू का स्क्वायर दैट इज टू माइनस टू रूट सिक्स रूट थ्री माइनस टू फाइव माइनस टू रूट सिक्स वॉट अबाउट वाई वाई इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू रूट थ्री माइनस रूट टू तो इसको किया तो यहां पे आ जाएगा रूट थ्री प्लस रूट यहां पे भी आ जाएगा रूट थ्री राइट सो वाई इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू का स्क्वायर एंड यहां पे आ जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर तो रूट थ्री का स्क्वायर दैट इज थ्री रूट टू का स्क्वायर दैट इज टू प्लस टू रूट सिक्स फाइव थ्री माइनस टू तो ये आ गया फाइव माइनस टू सिक्स क्या करना चाहिए मुझे एक्स वाई तो इजीली हो जाएगा मैं इजीली कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मैं निकाल लू प्रॉब्लम इज डन राइट सो लेट मी फाइंड आउट एक्स स्क्वायर एक्स मुझे दिया हुआ ठीक है फाइव माइनस टू रूट सिक्स इसका स्क्वायर ही करना है ओके ठीक है सो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं बट एक्स स्क्वायर अगर मैं निकालने जाऊंगा फाइव माइनस टू रूट सिक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर ट्वेंटी फाइव एंड टू रूट सिक्स फोर सिक्स सिक्स फोर सर ट्वेंटी फोर आ जाएगा प्लस ट्वेंटी फोर माइनस माइनस में आएगा ट्वेंटी रूट सिक्स सो स्क्वायर की वैल्यू फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी रूट सिक्स सो सही मैं वाई स्क्वायर निकाल सकता हूं क्या आएगा फाइव प्लस टू रूट सिक्स का स्क्वायर सीधा लिख रहा हूं अब मैं आंसर ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी रूट सिक्स सो ओ सॉरी यहां पे वाई स्क्वायर आना चाहिए था यहां पे वाई स्क्वायर आना चाहिए था सो so, ये आ जाएगा फोर्टी नाइन प्लस सिक्स ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डन कोई चक्कर ही नहीं है मेरे को जो चीज निकालनी थी मैं उसको ठीक करके लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैं इजीली निकाल लूंगा माइनस थ्री एक्स वाई निकालना राइट सो लेट्स डू इट एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दी हुई है कितनी है फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी रूट सिक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू भी दी हुई है क्या आई मेरे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू फोर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी रूट सिक्स माइनस थ्री x की ना मैं ओल्ड वैल्यू लेना चाहता हूं क्यों देखो मैजिक यहां पे आया रूट थ्री माइनस रूट टू यहां पे आया रूट थ्री प्लस रूट यही था y की ओरिजिनल वैल्यू y की ओरिजिनल वैल्यू ऊपर प्लस नीचे रूट थ्री प्लस रूट टू ओरिजिनल वैल्यू क्योंकि वो तो बहुत अच्छा दिख रहा था मैंने तो उसको बाद में मल्टीप्लीकेशन के लिए खराब कर दिया बट आज ठीक है so this goes off 49 plus 49 that is 98 minus 3 that is nothing but but kya mujhe itna bada karna chahiye tha nikalna kya hai square plus y square minus ye nikalna hai na 
मेरे को एक्स स्क्वायर निकालना पड़ता मेरे को वाई स्क्वायर निकालना पड़ता क्या मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं लगा सकता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई अपनी मर्जी से टू एक्स वाई डाला सो दैट कंप्लीट कर लू मैं स्क्वायर को और प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ता टू एक्स वाई तो माइनस थ्री एक्स वाई भी आता साथ तो मेरे पास क्या बनता पता है प्लस वाई का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन देखो कितना छोटा हो गया था प्लस वाई देखें क्या होता है एक्स एक्स मेरे पास फाइव माइनस टू रूट सिक्स और यहाँ पे फाइव प्लस टू रूट सिक्स राइट सॉरी यहाँ पे फाइव प्लस टू रूट सिक्स मेरे को अब दिखा यहाँ पे ठीक है वाई दिमाग में था चल यहाँ पे आया फाइव माइनस टू रूट सिक्स और यहाँ पे आ गया फाइव प्लस टू रूट सिक्स इसका स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई तो मेरे को पता है वाई सीधा लिखा ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव नहीं टेन आएगा या भाई क्या कर रहा है फाइव प्लस फाइव टेन टेन का स्क्वायर हंड्रेड दैट इज नाइनटी फाइव देखो कितना छोटा हो गया इतना सही क्वेश्चन रह गया इतना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालने की ये जरूरत ही नहीं थी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर यही थिंकिंग डेवलप करनी है सो so दैट आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए राइट right? अब चलते हैं ट्वेल्थ नहीं ट्वेल्थ क्यों भाई और पार्ट पढ़ा है पहले तो और पार्ट को खत्म कर लेते हैं सो सेवन प्लस थ्री रूट फाइव एंड थ्री प्लस रूट फाइव नीचे पढ़ा है इसका क्या करना चाहिए इसके अंदर वन इज रैशनलाइजेशन ऑफ कोर्स रैशनलाइजेशन के बाद आंसर आ जाएगा बट आई विल डू एथ नया मेथड आना चाहिए ना आपको वो वाला मेथड तो आता ही है थ्री प्लस रूट फाइव थ्री माइनस रूट फाइव और मैंने यहां पे लिख लिया सेवन प्लस थ्री रूट फाइव और यहां पे आ गया थ्री माइनस रूट फाइव माइनस सेवन माइनस थ्री रूट फाइव और थ्री एलसीएम लिया रा देन गोइंग फॉर रैशनलाइजेशन एलसीएम इज मच फास्टर मेथड बट मैं हमेशा पहले रैशनलाइजेशन सिखाता हूं जब वो थिंकिंग डेवलप हो जाती है फिर आता हूं मैं राइट सो सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन सेवन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेवन रूट फाइव फिर आएगा नाइन रूट फाइव और फिर आएगा माइनस थ्री एंड फाइव फिफ्टी ब्रैकेट बंद माइनस यहां पे फिर से सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन प्लस सेवन रूट फाइव माइनस नाइन रूट फाइव माइनस यहां नीचे स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर देखो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है ए प्लस रूट फाइव टाइम्स बी राइट सो यहां पे मैंने लिख लिया ट्वेंटी वन हाँ ट्वेंटी वन माइनस फिफ्टीन सीधा नहीं कर सकते भाई सिक्स प्लस फाइव ब्रैकेट अभी भी रहेगी बिकॉज यहां पे माइनस है यहां पे सिक्स और तो यहां पे माइनस टू रूट फाइव इतना ही सीधा नाइन माइनस फाइव नीचे रह गया ए प्लस रूट फाइव टाइम्स बी आई होप आई हैव स्पेस ओवर देयर हाँ बिल्कुल है सिक्स प्लस टू रूट फाइव वाओ इरेज हो गया आपने आप सिक्स प्लस टू रूट फाइव है तो यहाँ पे माइनस सिक्स प्लस टू रूट फाइव आएगा माइनस सिक्स प्लस टू रूट फाइव आ गया वंडरफुल और नीचे मेरे पास क्या रह गया नीचे मेरे पास रह गया फोर सो ये तो पहले कट गया और साथ में आ जाएगा मेरे पास ए प्लस बी रूट फाइव बी रूट फाइव लिख लो या रूट फाइव टाइम्स बी लिख लो मैं बी रूट फाइव सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर मी फोर रूट फाइव बाई फोर वंडरफुल इज इक्वल टू ए प्लस बी ये फोर से फोर कैंसिल यहां पे आया रूट फाइव यहां पे आया ए प्लस बी ठीक है अब इसको चेंज करना है यहां पे मैं वन लिख लेता हूं प्लस जीरो लिख लेता ठीक है सेम फॉर्म में बन गया ए जीरो बी इज वन ठीक हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर यहां पे भी मिल सकते थे वॉट एवर यू लाइक मेरे ख्याल से दिस वॉज द सिंपलर वन आपको ये करना चाहिए राइट right? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसका पार्ट वन भी है उसके अंदर भी मल्टीपल चीजें हैं फिर पार्ट टू भी राइट तो सबसे पहले हम पार्ट वन को करेंगे देन विल गो टू पार्ट टू गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओके ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मैंने ट्रीट करना है टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन 
तो 2x एक्स इज इक्वल टू यहां पर गया तो ये 10 हो गया x इज इक्वल टू फाइव मैंने डायरेक्टली लिख दिया ठीक है वन वेरिएबल में मैंने इसको ट्रीट किया टू वेरिएबल में ट्रीट ही नहीं किया नाउ जोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मीन रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी मतलब तीन नंबर लाइन बनाना पड़ेगा जीरो वन टू थ्री फोर ये वाला जो पॉइंट आया दिस इज पॉइंट जो मैंशन था जो मार्क कर अब टू वेरिएबल की बात करिए वंडरफुल सो मैं अब टू वेरिएबल पे चलता इसके पास आ पार्ट वन ही है उसका बी ठीक है वहां पे ए था ठीक है सो नाउ मेरे पास आ गया टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू सेवन मैंने इसको टू एक्स इक्वल टू टेन एक्स इक्वल टू फाइव वैसे का वैसे ही लिख बट इसको चेंज करना पड़ेगा एक्स प्लस जीरो टाइम्स वाई इक्वल टू ठीक है सो एक्स आपको टेबल बना के दिखाना वाई की जगह जीरो डाला एक्स फाइव वाई की जगह वन डाला एक्स वाई की जगह टू डाला एक्स फाइव नाउ यहां पे आया वन टू थ्री फाइव सिक्स मैंने सिक्स मार कर लिया जीरो अब फाइव पॉमा जीरो वंडरफुल 5.1 इसके ऊपर मेरे को पता ही है लाइन बनेगी पहले मैं बना लेता हूँ ठीक है सो दैट आपको ठीक से दिखे 5.1 कॉमा वन यहाँ पे वन मार्क कर दिया फिर यहाँ पे टू मार्क ठीक है सो so, यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको मार्क करके दिखाने लाइन ध्यान से राइट अब इसके बाद राइट टू इंटेग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं लास्ट वन पे सो so, मैंने इसका लिखा फाइव माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स इन एग्रल सोल्यूशन अब उसने मांगे हैं मार्क्स ज्यादा हैं तो दिखाना पड़ेगा पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स की जगह जीरो पुट किया तो जीरो माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल सोल्यूशन इज जीरो x इज इक्वल टू थ्री एक्स की जगह मैंने थ्री पुट किया फाइव थ्री तीन माइनस थ्री वाई सिक्स माइनस थ्री वाई नाइन इंटीजर होना चाहिए वाई इज इक्वल टू थ्री सो थ्री कॉमा इंटेग्रल सोल्यूशन और भी आ सकते हैं सिक्स पुट कर दो x की जगह पे या x की जगह पे माइनस थ्री पुट कर दो वट एवर यू लाइक ठीक है एंड फाइव मार्क्स यहाँ पे पूरे लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने राइट सिंप्लीफाई दिस एंड डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री तो चलो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी लेट्स डू द सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट थ्री ओके थ्री एक्स स्क्वायर व्हाट इज हैपनिंग माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स प्लस वन माइनस आया तो माइनस फाइव एक्स क्यूब बन गया माइनस माइनस प्लस एट हो गया और माइनस माइनस ओ बाहर एक्स भी था तो पावर बढ़ा देते हैं पावर फोर पावर टू यहां पे एक्स मिस हो जाए तो भी ठीक हो सकता है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स पहले इसको ठीक करना जरूरी था पावर फोर को लिखा माइनस फाइव एक्स रेस पावर फोर फिर माइनस फाइव एक्स क्यूब फिर ध्यान से करो एक्स स्क्वायर के टर्म्स कैलकुलेट करो ट्वेल्व एक्स फिर x के टर्म्स कैलकुलेट करो 14x ध्यान से देखते जाओ माइनस एट यही बनेगा देखो फाइव एक्स स्क्वायर क्यूब एक्स स्क्वायर की टर्म लिखनी थी तो यहां से उठाया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एट नाइन ट्वेल्व काम खत्म x की टर्म यहां पे है x की टर्म यहां पे है x की टर्म यहां पे है 14 एंड उसके बाद माइनस नाइन प्लस एट इज माइनस एट Now you have to show the division. तो पूरा का पूरा मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूं आपको वंस पूरा खुला लिखेंगे सो दैट एक ही पेज पे आ जाए वी डोंट हैव टू गो टू द नेक्स्ट पेज माइनस फाइव एक्स रेस पार फोर माइनस फाइव एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी एट एक्स माइनस फोर्टी एट एक्स वॉट द हेल आई थिंक आई डेट अ मिस्टेक so mere khayal se i have to erase this first hold on let me erase it 
Where is the eraser? Okay, I went to the next page. Oh, hold on. I have to erase it first. I did a mistake. So, minus 5x raised power 4 minus 5x cube plus okay, 12x square plus 14x minus 8. Okay, divide kiya mene isko x minus 3. Okay, x double lik diya bhai, x minus 3. So, let me dark it. Okay, x minus 3 hai. Okay, so, x ko kis se multiply karo? Minus 5x. Right, so minus 5x raised power 4 a jayega. Or minus, my, yaha se, minus into minus plus ho jayega 15x cube. Jolly good. बिल्कुल ठीक है यहां पे सब का ये गया साइन चेंज यहां पे आ गया माइनस 20 राइट प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 8 तो अब किससे मल्टीप्लाई करूं माइनस 20 स्क्वायर से माइनस 20 एक्स क्यूब और माइनस इनटू माइनस प्लस आ जाएगा 60x square, right? 60x square यहाँ पे बना, तो यहाँ पे मैंने sign change किया, यहाँ पे मैंने इसका भी sign change कर दिया, 12 minus 60 minus 48 plus 14x minus 8, right? अब मैं किससे multiply करूँगा? minus 48, so minus 48x square Right, फिर क्या आएगा? 48 into 3 plus 144x ये subtract हो गया, तो भी sign change करा, यहाँ पे भी sign change करा, minus 150x 8, right, अब मैंने यहाँ पे किससे multiply करूँगा x को? 130 से, minus 1x, minus ही आएगा, plus बहुत बड़ा number बन जाएगा, 390, तो ये गया, और यहां पे आ जाएगा minus 308 अलग से कुछ लिखने को उसने बोला था नो no. कुछ भी नहीं लिखने को बोला सो so, मेरे पास क्वेश्चन ये रहा रिमाइंडर सो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ 9th क्लास टेस्ट नंबर 4 कंडक्टेड बाय आरएन क्लासेस अगर आपको अपने स्कूल के पेपर्स चाहिए सो गो टू आरएन क्लासेस YouTube चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो आपके पास मैं पेपर्स डालता रहता हूं फ्रॉम पास्ट 3 इयर्स ओनली मैथमेटिक्स थैंक यू गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे बाय